Hi guys. So, um, ito ay eBay dropshipping. So, ang client ko is wala siyang mga ang tawag nito, tools. So, ang gagawin ko lang dito is manually. Manually mag-listing, manually maghahanap ng products. So, kahit ang supplier naman niya, kahit saan, okay lang. Kahit saan ang supplier, Amazon, eBay, or Home Depot. Basta, kumita siya, magka-profit siya. Okay na yun. So, ngayon, maghahanap tayo ng product para malist natin. So, dito, search ko muna yung mainstays. Kasi mas maraming nagsearch nito. Actually, ito ang pangalawang client ko. Ang pangalawang kontra ko na sa kanya. Bagong EB niya ito eh. So, kagabi lang ako nag-listing. Ah, uh, yeah, kagabi lang ako nag-umpisa dito guys. So, ito yung nilisting ko. Nakasampung list ako hapon. And, yun, nakasold agad ako. Ng apat na. Apat nito. Nakabenta ako kagabi. So, ayan, maghahanap tayo ngayon. So, wala pa kami nito. So, pwede natin ilisto. Kung available ito sa Walmart. Sometimes out of stock yan eh. I'm not going to detail pero ipapakita ko sa inyo kung paano yung ginagawa. So, ito i-search natin. I-highlight mo tapos i-search natin. Actually, mangunguna yan sa Walmart kasi ang mainstays is brand yan ng Walmart. Private label nila yan. So, i-click natin ito. Makita agad natin yung presyo. In stock siya. So, maganda kasi in stock siya. So, mayroon pang naterang ibang sizes. So, ano yung bawa? Ito, 11. Okay. So, ito na siya. Main stays, uh, 13 by 19. So, tandaan nyo yung size. 13 by 19 is ito yan. Kasi, pag clinic nyo yun, makikita nyo yung presyo. 18.99. Okay? So, ibang size, iba-iba yun ang presyo, no? So, kung ano yung nasa, ano nung, uh, competitor nyo, yung nakalagay na size, yun din ang gayahin nyo dito. So, hanapin nyo lang yung sizes kung may mga sizes siya or kung may mga set of two, mga ganun. So, make sure na uh, titingnan nyo din yung size kasi iba-iba na presyo yan. So, dahil 13 by 19, ito ay i-click natin. Makikita natin yung presyo is 18.99. So, meron niyang uh, shipping fee pala. Meron siyang shipping fee na 5.99. Okay? So, alam ba, try natin add to card at titingnan natin para makita nyo lang. Kasi set of 2 siya eh. 13 by 19, set of 2. So, meron din siyang uh, count per pack. So, makikita nyo dito. So, count per pack dalawa. Add to cart natin para makita nyo. So, ayan, makikita nyo. Inard natin sa card para lang makita, para makita nyo. Na pag ang product na, na, pag ang product na bilhin nyo is mababa ng $35. Ang shipping fee niya is uh, $5.99. So, Punta tayo ng EV calculator para malaman natin. So, ito ang mostly na ginagamit uh, or ipapagamit sa inyo ng client nyo. So, uh, finalfecal.com So, isearch nyo lang EV calculator para uh, makita nyo itong uh, website na to So, dito, sold price is magkano yung benta ng kalaban or yung competitor. At uh, try lang natin, 33.06, 33.06. Okay. So, dito shipping cost. Huwag na natin sa buyer kasi ito. At least, i-charge yun yung buyer. So, ang shipping cost niya is $5.99. Sa so, Walmart is $5.99. Sa Home Depot, uh, pag mababa ka ng $45 kasi free shipping. Pag mababa ka ng $45 sa Home Depot, ang shipping fee niya is $6.99. $6.99. Okay. Sa Home Depot yan ha. So, dito tayo sa Walmart is $5.99. Okay, sa so item cost niya is magkano? 18.99. Okay, item cost dito natin yan lalagay. 18.99. I-click natin tong EB store kasi basic or higher. So, bago lang kasi yung store ni client, di ba? So, dito tayo i-click natin yan. So, ayan. Uh, total pra profit is 3.8. Okay, ang taas na nga ng ROI niya. So, ang minimum or minimum lang talaga ng mga client is at least yung ROI is 10%. Rate of return ROI yan. Okay, so since na okay naman siya, pwede natin siyang i-list. Okay? So ngayon, ang gagawin natin is, i-save ko muna itong mga picture na to. Save ko natin isa-isa. E dalawa lang pala ito eh. Okay, save. Okay, save. So i-close na natin to. So total, nandito na tayo. Uh, i-save na natin itong, scroll down lang natin yung product. I-save na natin itong, yung description niya para hindi na tayo pabalik-balik. So, na-copy na natin, no? Ang kanyang description. Ngayon, pupunta tayo dito. I-duplicate ko lang ito. I-click nyo lang yan para ma-duplicate para meron tayong pagkukopyahan. 
So, ito pa. Tapos, ito yung gagamitin natin. Magsisell tayo ngayon. So, scroll down natin konti. Makita natin tong sell. Okay? So, i-click natin yan. So, makikita nyo to create your listing. So, once na-clinic kasi natin to guys. So, ano yun? Ito. Automatic. Lahat ng description ng mga ano dito. And then, yung specification. Makakapi natin. So, automatic na yun. Katulad yan. Meron na agad siyang pangalan. Nakapi na agad siya. So, hindi na natin pro-problemahin yung pangalan. Yung category din naka-set na siya. Hindi na rin natin pro-problemahin yung category pag set So, ang problema na lang natin is yung picture, yung image. So, pwede rin tayo mag-set mag ng uh, vibration kasi may iba-iba siyang tawag nito. May iba-iba siyang sizes. So, pwede tayo mag-create kung gusto ng client nyo. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo. Um, Mag-add tayo ng photos. Nandito yun sa eBay. Ito. So, i-click ko yan. Shift. Tapos, click ko ulit to para sabay na. Hindi na tayo isa-isa. Mag-click. So, ayan na. Okay na yan. Wala na tayong, okay na yung picture guys. Wala na tayong gagalawin dyan. Picture lang i-add natin. Sa brand, wala na rin tayong gagawin. Kasi automatic na yan. Tingnan nyo, naka-automatic na. Wala na rin tayong gagalawin dito. Wala na tayong gagalawin dito. Ang, ang dadagdag lang natin is ilagay natin yung um, yung kinapi natin dito na description. yon ang ilalagay natin sa description natin dito. Okay? Tapos, mag-add lang ako ng policy. So, Okay. So, mag-add lang tayo ng policy dito. Mama, dito sa baba. Mamaya, makikita niyo yung istura niyo. Ay, nako, kanina pa pala ako, hindi ko na-on yung aking time tracker. So, ito importante. Huwag niyong kalimutan. Nakailang minutes na ba ako kanina? So, pwede ko naman siya i-manual eh. So, ayan. So, bawal din tayo mag-ano dito kasi na-screenshot yan. Every 10 minutes. So, ito, mag-copy ko lang yung ano ng client. Itong shipping and handling returns, mga ganun policy. Bibigyan kayo ni client ang template nito. So, actually, ito, akin to. Ikonopia ko lang. Walang binigay sa akin si client. Bahala na daw ako. Ganun, etc., etc. So, depende yan sa client nyo, guys, ha. So, ito, kinapi ko lang din to sa isang seller. Kasi walang, walang wala yung client na to. <laughs> so, huwag kayo mag-alala. Pag na-hire ka ni client, bibigyan kayo nito. Copy natin yan. Tapos, i-paste natin dito sa baba ng description natin. So, ayan na siya. So, meron na tayong, ano, yung price na lang. Picture tsaka description meron na tayo. Yung price naman is itong price dito, guys. So, yung price niya is, actually, sobrang taas ng ROI eh. So, gawin ko na lang itong 33.99 tong akin. Ay, 32.99. Gagawin ko 32.99. So, okay. Presyo natin, 32 99. Tapos, yung item is dalawa lang. Yan yung most common na ginagamit ng mga client. Dalawa lang yung quantity. So, dito, wala na yan. Wala na tayong gagalawin dyan. So, dito, ah, uh, tawag ito. Yung receiving. So, tingnan natin dito sa client kung ano yung ginamit niya. So, so ayan guys, nakita nag-screen nag capture yung upward timer natin. So, ito, 30 days, uh, buyer ang magbabayad. Buyer pays for return shipping. So, ititingnan natin na 30 days, tama yan. Return option eh. So, 30 days, buyer. So, buyer ang magbabayad kasi kukopyahin natin yung sa competitor natin. So, international, hindi tayo mag-international unless sinabi ng client nyo. So, dito, wala na rin yan. Dito na tayo. So, standard lang tayo kasi standard din naman siya eh. Yung pinagkopya natin, standard lang sa so standard lang tayo. So, free shipping yan. So, dito, 3 days, uh, business days. Dito, wala na tayong gagalawin dito, guys. Wala na yan. Yung package weight and dimension, wala na. Automatic na yan. Mamaya magkakaroon, makikita nyo. Tapos, ito, uh, ano to? Ibig sabihin, uh, i-click natin to para makita nyo, guys. Kasi pag sinabi ng client nyo na huwag kayo mag-ship sa ano, sa laba, sa United States lang kayo mag ship no? So, i-click natin to Dito, i-click nyo itong mga to Kasi hindi naman to United States, eh. Noong una, hindi ko to na-click. So, sa so dami ng orders, lahat, mostly na nag-order sa amin, taga Puerto Rico. Yung isa kong, meron kasi isang account itong client nito eh. Ako yung nag-manage noong una. So, Hindi ko na set ito kasi bago nga lang ako. So, ngayon alam ko na. So, 
I, ito, international kasi yan eh. Sabi niya, wag mag, ano, sa international. So, hindi ko yan na-click noon. Sa ngayon, alam ko na, isi-share ko sa inyo para hindi kayo ma malito. Pag sinabi ni client na hindi tayo mag-ship sa international, i-check nyo yan. Tapos, i-click nitong save. Okay? Para hindi kayo makapag, ano, shipping. Hindi makapag-order yung mga buyer na outside sa United States. Okay? So, the rest, okay na guys. Yun lang. So, ulitin natin, ah. Ang ginalaw lang natin kasi nag-copy lang tayo sa competitor natin dito, di ba? So, wala na tayong iintindihin sa title, sa category, sa buy ratio. Uh, sa buy ratio niya, kung gusto niyo mag-add, depende sa client. So, sa, sa image na lang tayo. Tapos, yung description, tsaka yung ano, policy ng client. Yun lang naman ilalagay natin. Tsaka yung presyo. Then, ito, laging quantity niya, laging 2. Tapos, yun. Shipping and handling. So, okay na yun lahat. And, yeah. Basta make sure, i-check nyo itong, ano, kung ayaw nyo mag-ship na international. Okay? So, i-list na natin. Kaya, pwede nyo i-preview para makita nyo. I-preview natin. So, ito na yung nilisting ko, guys. See? Automatic na yung pangalan. Meron ng uh, dalawang available. So, ito yung presyo natin. So, free standard. Tapos, yun, parehas to sa, sa ano natin, sa sa client natin. Tapos, ito yung description, item speci specific. So, di ba, wala na tayong ginalaw kanita. So, automatic nyo nang makikita agad dito. Then, ito yung description na nilagay natin. Oops. but wala dito yung ano? Ah, hindi pa kasi natin na na list. So, wala siya dyan. Yung ating shipping policy. So, i-list na natin para mas makita nyo. Okay, I'm done now. I-click natin yung I'm done now. So, ngayon is uh, June 9. So, tingna, i, bukas i, magagawa ulit ako ng video. Titingnan natin kung makakabenta ba itong nilist kong ngayon. <laughs> itong ano na to. Picture frame. Tingnan natin kung makabenta. So, itingnan natin to. I-click natin to. Tingnan natin pinakababa. Ayun. Nag-appear yung shipping and handling. Sa preview kanina, hindi natin nakita, di ba? So, ito yung shipping and handling. Makikita siya dito sa description. So, itong item specific, uh, wala tayong ginalaw kanina, di ba? So, nag-diretsyo na agad tayo sa description. So, ganun kaganda kasi automatic. So, ganun lang guys. So, ganun lang mag-list. So, nakalist na tayo ngayon. Dahil nakalist na tayo, ilalagay na natin siya dito sa ating, ang tawag ito, specific. So, di ba, wala na tayong ginalaw kanita. So, automatic nyo nang makikita agad dito. Then, ito yung description na nilagay natin. Oops. Ba't wala dito yung ano? Ah, hindi pa kasi natin na na-list. So, wala siya dyan. Yung ating shipping policy. So, i-list na natin para mas makita nyo. Okay, I'm done now. I-click natin yung I'm done now. So, ngayon is uh, June 9. So, tingna, i, bukas i, magagawa ulit ako ng video. Titingnan natin kung makakabenta ba itong ni-list kung ngayon. <laughs> Itong, ano na to, picture frame. Tingnan natin kung makabenta. So, itingnan natin to. I-click natin to. Tingnan natin pinakababa. Ayun. Nag-appear yung shipping and handling. Sa preview kanina, hindi natin nakita, di ba? So, ito yung shipping and handling. Makikita siya dito sa description. So, itong item specific, specifics. Specifics. Uh, wala tayong ginalaw kanina, di ba? So, nag-diretsyo na agad tayo sa description. So, Ganun kaganda kasi automatic. So, ganun lang guys. So, ganun lang mag-list. So, nakalist na tayo ngayon. Dahil nakalist na tayo, ilalagay na natin siya dito sa ating, ang tawag ito, spreadsheet. So, ilist na natin yung ating uh, product dito sa ating spreadsheet. So, kukunin natin yung uh, link a link ng supplier dito sa Walmart. So, i-copy lang natin yung link. Tapos, i-paste natin dito. Okay, paste natin dito. Supplier. Okay? Tapos, yung kanyang presyo is $18.99. So, presyo niya, supplier price, $18.99. Okay? Tapos, yung shipping pin niya is $5.99. Okay? So, mali pala ako. Spelling sa so, mamaya, edit ko yan. <laughs> Edit ko na nga. Okay. Siya. Tama ba? Okay. So, ang final price natin is $32.99. $32.99. Then, ang total profit natin, total profit is 
3.8 then ang ROI or rate of return is 1521 1521 so okay na then yung title pala so i-copy na lang natin tong title dito or doon sa ating competitor so i-paste nyo dito yung title Okay, i-bold natin para mas kita siya. So, ayan na guys, okay na. So, ang ibang client, gusto nila meron pang eBay, uh, eBay tawag nito, link. So, dito, supplier lang, okay na yung client ko. So, mayroon pang eBay price. Ilalagay pa nila yung sa competitor nila na link, tsaka yung presyo. Pero ito, para mas madali, ito lang yung nilagay ko. Wala namang sabi ang client. So, depende sa client yun. So, Yun, so ana nakatulong itong video na ito guys and kung nakatulong man ito sa inyo please uh, like and subscribe para sa mga uh, tutorial pang gagawin natin. Thank you guys!